தமிழ் மிக்சரின் மற்றொரு இனிமையான கற்றல் அனுபவத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கணும் எங்களே எங்கே இருந்து கலெக்ட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பாருங்கள் இன்றைக்கி நாம் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து எப்படி ஈஸியாக எந்தெந்த பேஜில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வருது அப்படின்னாலும் த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அதில் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கேதர் பண்ண முடியும் அதுக்காக மற்ற நியூஸ் பேப்பரில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல த ஹிந்து வந்து பெஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிக்ஷனரி வேர்ட்ஸ் அதில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஹிந்து பேப்பர் படித்தீங்கன்னா உங்களால் நல்லா இங்கிலீஷ் பேச முடியும் இது என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து அதுலேருந்து நம்ம வந்து எந்தெந்த பேஜில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இது எல்லா நியூஸ் பேப்பருக்குமே பொருந்தும் இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் பேஜில் அன்றைக்கி எது இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸோ அதுதானே ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெட்லைன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஹெட்லைன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் ஹெட்லைன்ஸ்லேயே வந்துடும் அதனால் வந்து நீங்கள் மற்ற உள்ளார உள்ள நியூஸை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஹெட்லைன்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்து மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு போதும் உங்களுக்கு ஓரளவு மேட்ரு கிடச்சிரும் அதனால் ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து அவ்வளோ டைம் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் வெறும் ஹெட்லைன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா போதும் அதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு செகண்ட் பேஜ்லேயும் தேர்ட் பேஜ்லேயும் வந்து ரீஜனல் நியூஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா அது மாதிரி வந்து ஃபோர்த் அண்டு ஃபிஃப்த்து பேஜில் வந்து அந்தந்த ஸ்டேட் பற்றின நியூஸ் வரும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஹிந்து பேப்பர் வந்ததுன்னா தமிழ்நாடு பற்றின நியூஸ் இருக்கும் கேரளானா கேரளா பற்றின நியூஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நீங்கள் வந்து அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நடந்துருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கு இந்த கொஷின் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளா கிளான்ஸ் பார்த்தா போதும் அதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்து பேஜ் வரைக்குமே அந்தந்த ஸ்டேட் நியூஸ் வரைக்கும் ஸ்டேட் நியூஸ் தான் இருக்கும் அந்தந்த ஸ்டேட் நியூஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டும் மூணும் ரீஜனல் நியூஸு ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டேட் நியூஸ் இருக்கும் இப்போது செவன்த்து பேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேஜ் ஏன் அப்படின்னா நேஷ்னல் நியூஸ் இருக்கும் அதில் நேஷ்னல் நியூஸ்னால் பார்லிமெண்ட்டில் என்னெல்லாம் நடந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் என்ன கவர்மெண்ட்டோட ரீசண்டான ஆர்டர் என்ன பே கமிஷன் பற்றி அது பற்றினா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வர்றது வந்து செவன்த்து பேஜ் அதனால் நீங்கள் செவன்த் பேஜை வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி நியூஸும் வந்து உங்களுக்கு மார்க் தரக்கூடியதாக கூட இருக்கலாம் மேபி அதனால் செவன்த் பேஜில் கொஞ்சம் டைம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு எயித்து பேஜ் வந்து எடிட்டோரியல் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த எடிட்டோரியல் பேஜ் வந்து லெஃப்டில் வந்து எடிட்டோரியல் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ரைட்டில் வந்து நியூஸ் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து இப்படி இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும் அது ஆனால் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் விட்டால் போதும் எயித் பேஜில் நைன்த் பேஜ் வந்து கமெண்ட் பேஜ் அதாவது ரீடர்ஸ் கிட்டேருந்து வர கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து விட்டுடலாம் அதன் பிறகு டென் லெவன் டென் லெவனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலான நியூஸு பொலிட்டிக்கல் நியூஸு அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வேறு வந்து எலெக்ஷன் டைம் இல்லையா அதனால் பொலிட்டிக்கல் நியூஸ்லாம் வந்து அந்த பேஜில் டென் லெவனில் அதிகமாக இருக்கும் அதிலையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் டுவெல்த் பேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேஜ் ஏன் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் இருக்கும் அதில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ்னால் எங்கெங்கே என்னென்னலாம் நடந்தது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்ன மீட்டிங் நடந்தது அந்த உலக தலைவர்கள் உலக நாடுகள்லாம் மீட் பண்ண இடம் அக்ரிமெண்ட் உலக லெவலில் அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆனது இந்த மாதிரியான நியூஸ்லாம் அங்கே இருக்கும் என்ன உலகளாவிய அவார்டுகள்லாம் தராங்க இல்லையா விருதுகள்லாம்
சயின்ஸ் பற்றியும் டெக்னாலஜி பற்றியும் இருக்கும் அதையும் நம்ம ஓரளவு பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா கொஷின்ஸ் அதுலேருந்தும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறதுனால அது வந்து இப்போ என்ன ப்ரெசென்டில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க என்னென்ன டெக்னாலஜியில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றின பேஜ் தான் அதை நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஃபோர்டீன்த் பேஜ் இதில் இது வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் நியூஸ் இருக்கும் அதாவது எஜுகேஷன் பற்றி விமன் பற்றி ஹெல்த் பற்றி இந்த மாதிரியான நியூஸ்லாம் அதில் இருக்கும் அப்புறம் எக்கனாமிக்கலாக என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின நியூஸும் அதில் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்டீன்த் பேஜில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் அப்பப்போ அங்கங்கே என்னென்ன நடக்குது இப்போ வந்து ஐபிஎல் டைம் இல்லையா அதை பற்றின நியூஸ் நிறைய இருக்கும் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்க என்ன அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸும் அதில் இருக்கும் அதனால் அந்த பேஜும் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க வேண்டியது மூணு பேஜே நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜ் இந்த மூணு பேஜும் நீங்கள் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக மற்ற பேஜெல்லாம் விட்டுடணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு விட்டுறாம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன படித்தீங்க அப்படிங்கிறதுல இப்போ நேஷ்னல் நியூஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் போட்டு நீங்கள் அப்படியே வரிசையாக எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹார்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்தெந்த டாபிக்ஸில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்து டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா கூட ஜிஎஸ்டி பார்த்தினா நாலேஜ் இன்னும் நமக்குலாம் கம்மியாக இருக்குது அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எக்ஸாமில் கூட ஜிஎஸ்டியோட அப்ரிவியேஷன் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் புதுசாக என்ன ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க புதுசாக என்ன சட்ட திருத்தம் சட்ட திருத்தம் பண்ணி என்ன மசோதா வந்திருக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து என்ன ஆர்டர் வந்திருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஹார்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிலலாம் நம்ம வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எது இதில் கான்சன்ட்ரேட் நீங்கள் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் விட்டுடலாம் அப்படின்னா சினிமா நியூஸு செலிப்ரிட்டியோட இன்டர்வியூஸு பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் லோக்கல் நியூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே வேண்டாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து கொஷின்ஸ் வராது இப்போ ஜிகே வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து எடுக்கிறது ஓகே இப்போ நீங்கள் ஜிகேவை வந்து இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து சிக்ஸ் மந்த்து த்ரீ மந்த்ஸு அந்த மாதிரி ஜிகே குவிஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க இல்லையா நீங்கள் இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் உள்ளதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே எல்லா கொஷனுக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் கரெக்டான வழியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்களை க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்லாம் வேண்டாம் நான் டேரெக்டாகவே அந்த வெப்சைட்டில் போய் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் ஆன்சர்னு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மெமரி நிக்கிறது அது கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் சிங்கிள் வேர்ட்ல சொல்லி ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா இப்ப நீங்களே உட்காந்து தேடி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணும் இப்போ ஒரு நேஷ்னல் நியூஸ் பே பேஜ் எடுத்துட்டு எப்படி கலெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன் இப்போது நான் வந்து ஹிந்து செவன்த் ஏழு ஏப்ரல் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் பேஜ் நம்பர் செவன் இருக்குது என் கையில் நேஷ்னல் நியூஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன நியூஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யூஏஇ அப்செட் ஆஸ் கவர்மெண்ட் ட்ராக்ஸ் ஃபீட் ஆன் ஏர் சர்வீசஸ் டீல் அப்படின்னு சரி இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதாவது இந்தியாவிலேருந்து யூஏஇக்கு போகிற ஃப்ளைட் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தலை அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டு இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன மாதிரி கொஷின்னா சேஸ் அம்பாசடர் அஹமது அல் பன்னா அதாவது தூதர் அந்த தூதுவர் பேர் வந்து அகமத் அல் பன்னா இது கேள்வியாக கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண கேள்வி தானே அப்படின்னு நினைக்க முடியாது ஏன்னா எப்படி வேணாலும் கொஷின் கேட்கலாம் இல்லையா அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செகண்ட் பேராகிராஃபில் நான் இப்போ சொல்கிறேன் மினிஸ்டர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் விசிட் டு அபுதாபி ஃபார
ஒரிஜினல் ஏர் சர்வீசஸ் அக்ரிமெண்ட் இந்தியாவுக்கும் யூஏஇக்கும் எப்போ சைன் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னா டூ சைன் ஆச்சு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்குறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு நியூஸ் தான் நமக்கு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு கொஷின் நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியுது இல்லையா இது மாதிரி தான் நீங்கள் படித்து எடுத்துக்கணும் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு டைரியில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு நியூஸ் பேப்பரில் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எப்படி இருக்கிறதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி படிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஏப்ரல் ஏழு தினத்தந்தி பேப்பர் புதுச்சேரி எடிஷன் என் கையில் இருக்குது இப்போ வந்து பேஜ் நம்பர் நைனில் இருக்கேன் இதில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இருக்குது இப்போது இது ஐபிஎல் டைம் இல்லையா அதனால் வந்து மும்பை அணியிடம் விழுந்தது ஹைதராபாத் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நாலாவது வெற்றி இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு பிறகு இங்கே முக்கியமான ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு தலைவராக ஷேக் சல்மான் மீண்டும் தேர்வு அதாவது ஃபிஃபான்னு சொல்லுவோம்ல ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் அதோட தலைவராக மூன்றாவது முறையாக ஷேக் சல்மான் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க நம்ம இந்திய கால்பந்து தலைவர் இருக்கார்ல இந்திய கால்பந்து ஃபெடரேஷன் அதோட தலைவர் இருக்கார் இல்லையா பிரபுல் பட்டேல் அவர் வந்து ஃபிஃபா கவுன்சிலோட மெம்பராக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எலெக்ஷனில் அவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவுக்கு எதிரான ஆக்கியில் இந்திய பெண்கள் அபாரம் மலேசியாவை நம்ம வந்து வின் பண்ணியிருக்கோம் அது எந்த இடத்துல நடந்தது எந்த நாள் என் அந்த ட்ரோஃபி பேர் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரஞ்சி ட்ரோஃபி மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து கரண்ட் அஃபர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி